நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் தினம் தினம் கடல் பயணம் நம்ம சேனலில் நம்ம கிடைக்கிற மீன்களையும் நம்ம அனுபவத்தையும் பகிர்ந்துட்டு வர்றோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி வந்து துள்ளுக்கண்டை மீனை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இதுவரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் ஒரு ஸ்பெல் ஸ்மில் இருக்கணும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோ உடனே கூட உங்களுக்கு வந்து சேரும் வாங்க வீடியோ போகலாம் இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற மீன் தான் வந்து துள்ளுகண்டை இதில் அதிகமாக வந்து நமக்கு வந்து துள்ளுகண்டை மீன் கிடச்சிருக்கு இன்றைக்கி வந்து அந்த மீனை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ மேலே இருக்கு பாருங்கள் அந்த சிகப்பா சிகப்புன்னு சொல்ல முடியாது அது என்னென்னா ரோஸ் கலரில் இருக்கும் அதோட முதுகு பக்கமெல்லாம் ரோஸ் கலராக இருக்கும் வயிற்று பகுதி வந்து வெள்ளை கலராக இருக்கும் அந்த மீன் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மேலே உங்களுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ அதிக அளவில் இந்த மீன் நமக்கு கிடச்சிருக்கு வழக்கமாக அது வந்து கொஞ்சம் ஒரு நாலு அஞ்சு இந்த மீன் தான் கிடைக்கும் இப்போ அதிகமாக நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஒரு ஒரு பாக்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு வந்து கலப்பு பிடியோட கலப்பாக ஒரு பாக்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு மீன் கிடச்சிருக்கு அந்த மீன் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த மீன் ஃபுல்லாகவே வந்து செதிலாக தான் இருக்கும் உடம்பு ஃபுல்லாக செதில் இருக்கும் இந்த மீன் வந்து எங்கெல்லாம் வாழணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம இந்திய பெருங்கடலை கரப்பகுதியிலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது மீட்டர் எண்பது மீட்டர் நூறு மீட்டர் வரைக்கும் இந்த மீன் வாழும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து நம்ம கரப்பகுதியில் படுற மீன் வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வெளிவெழுப்பு தன்மையோடு இருக்கும் இதுலேயே மேலே வந்து ஒரு ஐம்பது மீட்டருக்கு மேலே வந்து இந்த மீன் பட்டுச்சுன்னா அதை வந்து சங்கரா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது இன்னொரு பேர் நாங்கள் எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தொப்ப கண்ட கண்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா வந்து அந்த இது வந்து கொஞ்சம் வெயிட் அதிகமாக இருக்கும் அந்த தொப்ப கண்டல்னு சொல்கிற மீன் வந்து வெயிட்டு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அது வந்து இதை விட நல்லா கூட்டம் கூட்டமாக இந்த மீன் படும் அப்படி படும்போது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நைட்லேலாம் அந்த மீன் படாது இது வந்து பகல்லையும் படும் நைட்லேயும் படும் அந்த மீன் பார்த்திங்கன்னா பகலில் தான் பெரும்பாலும் கூட்டம் கூட்டமாக அதிகமாக படும் இந்த துள்ளுகண்டலுங்கிற அந்த மீன் வந்து தரையிலிருந்து சேரு அப்புறம் அந்த பவளப்பாறை இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்லேயும் வாழக்கூடிய மீன் இந்த மீன் இதில் வந்து சின்ன சின்ன மீனை வந்து குஞ்சு மீனெலாம் வந்து ஓரளவுக்கு சின்ன சின்ன மீனெலாம் அதில் இருக்குது பாருங்கள் எடுத்து வைக்கிறோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி மீன் வந்து ஒரு வித ஒரு ரேட்டு போகும் அது மாதிரி பெருசாக இருக்கிற மீன்கள்லாம் ஒரு ஒரு இதில் போகும் இந்த பெருசாக இருக்கிற மீன்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கூடை வந்து சராசரியாக நம்ம வந்து விற்கும்போது ஒரு கூடை வந்து ஐ ஐயாயிரத்துலேருந்து ஆறாயிரம் வரைக்கும் போகும் அந்த சின்ன சின்ன மீன்களாக இருக்குது பாருங்கள் அது வந்து ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் போகும் இந்த மீன் அந்தளவுக்கு விலை கூடிய விலை போகக்கூடிய மீன் இது அந்த மீன் இருக்கிற அந்த கூடையோட வெயிட்டு பார்த்திங்கன்னா மீனோட கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தி அஞ்சு கிலோ வரைக்கும் அதை வந்து மீன் அந்த கூடையில் வச்சு தான் வந்து விற்பனை செய்வாங்க அதனால தான் வந்து இந்த மீனுக்கு வந்து அவ்வளோ விலை வந்து வருது மற்ற மீன்களை விட எப்போதுமே நல்லா விற்கிற மீன்கள்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மீன் தான் நல்லா விற்கும் எப்போதுமே இழுவ போட்டுங்களுக்கு சரி மற்ற போட்டுங்களும் சரி இந்த மீன் வந்து துள்ளுக்கண்டைங்கிற மீன் வந்து அதிக அளவில் கிடைக்காது அதிகமாக கிடைச்சதுன்னு பார்த்தனா அஞ்சு பாக்ஸு அவ்வளோ தான் கிடைக்கும் அஞ்சு பாக்ஸு ரொம்ப அதிகம் பிடிச்சினா பத்து பாக்ஸ் உள்ள கிடைக்கும் மித்தபடி ஒரு பாக்ஸு ரெண்டு பாக்ஸு இந்த அளவுக்கு தான் இந்த மீனை படும் இந்த மீன் பார்த்திங்கன்னா வந்து இதை வந்து பட்டண சூடாக அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏற்கனவே இது மாதிரி மீன் வந்து நம்ம போத்தல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீனை போட்டிருக்கோம் அந்த வகையை சேர்ந்தது தான் இந்த மீன் இந்த மீன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ரொம்ப வள வளப்பு தன்மை உள்ளது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மீன் வந்து தரையோட தரையாக தான் படுத்துருக்கும் இந்த மீன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் இதில் வந்து சின்ன சின்ன மீன் நமக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு சென்டிமீட்ரு மூணு சென்டிமீட்ரு நமக்கு வலையில் மாட்டி மாட்டி வரும் இதில் அதுலேயே வந்து இது பெரிய மீன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் இந்த போத்தல்ங்கிற மீனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பல்லெல்லாம் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அது வாயில் இதில் உள்ள மீன் பாருங்கள் இதில் உள்ள வந்து ரொம்ப சின்ன சின்னதாக இருக்கும் இந்த மீனில் உள்ள பல்லெல்லாம் இது தரையில் வந்து தான் படுத்து தான் வந்து மேஞ்சிகிட்டு இருக்கும் அது மாதிரி பிதஞ்சி தான் இருக்கும் மண்ணில் இந்த மீன்லாம் சமைச்சு சாப்பிட்லாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக சாப்பிட்லாம் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் இந்த மீன் சாப்பிட்றதுக்கு இதை இதை வந்து குழம்பு வச்சும் சாப்பிடலாம் வறுத்தும் சாப்பிட்லாம் அது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குழம்பு வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து செதில் தட்டிட்டு எல்லா மீனும் கட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி சமைச்சு சாப்பிட்லாம் தோலை